ഹലോ ഫ്രാൻസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റാഫലോ കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എഗ് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ കുറേ ബബിൾസൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷുഗർ വൺ കപ്പാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്സ് ആൽമണ്ട് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടല്ല ഒരു രണ്ടും ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മേതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബദം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ വിസ്ക് വെച്ചോ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഓവനില്ലാതെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ അവിടെയും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ കേക്ക് റെഡിയാവും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നു നല്ല സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അടിപൊളി കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തു വെച്ചിനെ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയുടെ റെഡിയായി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേക്ക് നല്ല തടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പഴയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടിയും ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു കഷ്ണം കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് പാലിൻ്റെ മിക്സ് കൂടിയും ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ക്രീം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിനെ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റാഫെല്ലോ ചോക്ലേറ്റും ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ എൻ ടേക്ക് കെയർ